Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi. Pada kali ini, saya akan berkongsikan tentang cara membuat borang kehadiran dengan menggunakan Google Form dan QR Code. Okey, jom kita mula. Pertama sekali, ke Google Form dan masuk ke akaun Google anda. Selepas masukkan ID dan password anda akan dibawa ke halaman seperti ini Google Form di sini mula kita perlu buat borang kehadiran dulu untuk merekodkan kehadiran peserta ni contoh ya khusus ok Okay. Yang bahagian atas ni Klik atas ni Dia akan bertukar Ok soalan yang pertama Perkara pertama yang perlu kita ambil adalah Nama peserta Ok nama peserta ni kita bentuk Bentuk soalannya short answer lah Maknanya peserta akan type nama mereka Untuk dilekuatkan dan klik pada butang required wajib isi ok, soalan kedua perkara kedua, contoh kehadiran okay. yang ni kita boleh buat multiple choice, bentuk soalan dia multiple choice satu hadir tidak hadir Tidak hadir bersebab. Okey pun sama. Letakkan required. Maksudnya peserta kursus wajib isi dua soalan ini. Okey kita dah siap buat borang kehadiran kursus. Sebagai contoh ya. Sekarang kita pergi kepada setting. Bahagian ini general antikan dua ni. Mana uh, Google secara automatik dia tak akan collect email. Yang kedua requires sign in. Okay. Restrict to users in Ministry of Education Malaysia and is trusted organization antikan bahagian ni kerana sekiranya kita tidak antik hanya mereka-mereka yang ada email MOE sahaja yang boleh yang kita boleh rekod kehadiran mereka jadi kita openkan maknanya sesiapa yang ada khusus ni akan direkod ok kita pergi ke presentation show link to submit and then respond ok kita boleh terima kasih contoh ok ok kita boleh juga edit teams uh, borang ini contohnya kita nak ubah gambar contohnya lah buat gambar ni Contoh Ok, insert Ok, ada gambar Teams color, background color dia kita boleh ubah Mana pink ke Ok Kemudian Klik preview Kita akan nampak Kita punya orang seperti ini Ok, dah selesai semua Klik pada butang send. Klik pada rantai ni. Ini adalah link untuk borang ni. Panjang kita pendekkan. Shorten URL. Dan copy. Kita boleh paste link ni 
di WhatsApp ataupun Telegram. Apabila peserta kursus klik link ni, mereka dapat akses ke borang ni, dapat isi dan urus dia dapat cek siapa yang hadir ataupun SU dapat cek siapa yang hadir. Okey. Sekarang ni bagaimana kita nak buat uh, QR code untuk borang ni? Maksudnya bila peserta datang, uh, mereka akan scan QR code ni dan mereka dapat akses masuk kepada borang ni. Seterusnya dapat merekodkan kehadiran mereka. Caranya adalah QR code monkey. Di sini kita paste kan URL kita tadi. Okay. QR code monkey ni yang bestnya dia boleh ubah color dia. Kita boleh ubah color dia. Ataupun kita boleh tukar logo atau gambar dia. Okay, kita klik create QR code. Okay, download. Okay, kita dah ada QR code. Kita buka QR code. Ha, QR code ni adalah URL yang kita copy tadi maksudnya peserta datang dia hanya scan saja QR code ni dia akan dapat akses ke borang kehadiran kita boleh edit dalam Microsoft Word ok sekarang ni cuba kita cuba borang yang kita buat kita try jawab Ok, saya cuba jawab contohnya nama. Ali. Kehadiran. Ok, saya hadir. Submit. Ok. Dah habis. Eh? Saya telah hantar. Mengatakan bahawa saya telah hadir. Sekarang macam mana urus setia atau SU nak cek kehadiran saya. Mereka akan pergi urus setia atau, ataupun setia usaha boleh klik dekat sini. Responses. Ha, di sini telah direkodkan saya. Ali telah hadir. Ataupun dia, ha, urus setia ataupun setia usaha boleh klik pada ni. Create spreadsheet. Okay. Klik create. Okey. Urus dia ataupun setiap usaha boleh create dalam Google Sheet. Ha, dalam ni dia direkodkan bila bila peserta khusus tu mendaftar dalam borang ni. Okey. Jam berapa? Okey. Okey, sekadar itu dahulu. Semoga bermanfaat. Selamat mencuba. Jangan lupa like, komen dan subscribe.